binnen houden. Ah, dat is een haar zien raken ze gelijk van de leg. Vrienden, even een plaatje maken. Oh, ja, even stil zitten. Oh. Rinus kan je handen weer niet thuis houden. Hè? Hij kan me niet wachten. Hè? De taxi kan elk moment hier zijn. Hier? Dan komt hij zeker met een lift. Hier, kan je ook met een taxi naar huis. Nou, ik zal blij zijn als uh, die landbouwtentoonstelling voorbij is. Ze staan op het punt om weg te gaan. Ja. Voor tijd, zullen we bij een. Maar die kippetjes, hè, die zitten toch in van die hele kleine hokjes? Oh, nou, dat is te genoeg. Nou, nou zou niks voor mij zijn, hoor. Oh, nee. Nou, ik heb er een paar hele leuke hanen bij. <laughs> nou, laat hem opschieten, de taxi wacht. Weet jullie waar hij ligt, hè? Oh. Ja. Het zou wel een storing wezen. Hallo? Hallo? Ook een kapot. Nou, ik hoop niet dat het niet al te lang duurt, hè? Twee flessen champagne en een portie caviar. <laughs> ja, het zal een stop zijn. Nee, verder niks ernstigs. Ja. Oké. Okay. Voor poorten kijk de stoppen naar. Het zal wel niet lang duren. De liften zijn blijven hangen. Oh jee. Het wordt het heet hier. Als het toch moet wachten. Hè? Oh, je hebt zeker te veel van die mosselen gegeten. Hè? Nee, Rinus kreeg nou benauwd. <laughs> Zouden ze wel weten dat wij bij je vastzitten? Hij, uh, hij zit net tussen twee verdiepingen. Ah, mooi. Dat is dan ook weer opgelost. Hij staat er nog steeds. Hé, huh? hey. dat is vreemd. Jezus, dat lijkt je wel een sauna. Wat is er met hem? Weet niet. Misschien willen ze helemaal niet gestoord worden. Stil. Is alles goed? Ik, uh, ik hoop dat dit hem is. Huh? Daar boven. Ja. Oké. Okay. Ja. Moet het toch zijn? Ja. Ja. 
Venus. Venus. Oh, good idea. Zal ik de politie bellen? Uh, laten we nou niet in paniek raken, hè? Ah, hij gaat naar beneden. Kun jij niet eens wat voeren meenemen waar geen batterijen in zitten? Batterijen? Oh, dat lawaai. Jij hoeft het niet de hele dag aan te horen. Ach, als die jongen dat nou leuk vindt. Het begint aardig dik te worden. Ja, dat was een keurige rechte. Eigen schuld. Je weet toch hoe jaloers hij is? Ach, ik stond alleen maar met hem te praten. Is dat tegenwoordig ook al verboden? Had je wat terug moeten slaan? Ik kijk wel uit, zeg. Hij is een stuk sterker. Pap, schreden doet het niet meer. Dat vindt papa helemaal niet erg. Kun je hem repareren? Nu niet, vanavond. Ja, maar moeder is voetgeval. Je moet naar school, want je bent hem niet eens aangekleed. De vader van Lineke heeft ook haar op zijn borst. Oh ja? Hoe weet je dat? Dat heb ik in het zwembad gezien. Zo. Bert, hij niet lezen aan tafel. Doe dat maar op school. Papa leest al. Ja, maar die zit toch niet meer op school? Karin, eet eens door. Pa, mm -hmm. krijg ik ook haar op mijn borst? Meisjes krijgen geen haar. Die krijgen bobbels. Bobbels? Jongens niet. Die houden niet van bobbels. Hé, pap? Borsten. Vrouwen krijgen borsten. Mam, meneer, krijg ik borsten. Als je elke keer je bordje goed leeg heeft. Ja, dan met Bertie Adelaar. Ja. Pap, het is voor jou. Adelaar. Goedemorgen, chef. Oh ja? Wat is er gebeurd dan? De airconditioning. Oh jee, dat kan warm worden, ja. Nee, nee, ik ga er wel even langs. Wat is het adres? Ja, 14. Ja, dat lijkt me wel. Oké, okay, doe ik. Morgen. Beginnen ze je nu hier ook al te bellen? Ze zijn lief blijven hangen vannacht als ik daar eerst even langs ga. Het zal weer paniek zijn om niks. van een uh, ruig feestje gisteravond in de lift. Bij de laatste feestje had ik begrepen. Ik zal de huismeester even waarschuwen dat u er bent. Met Kees. Ik heb hier de nieuwe liftmonteur. Zou die even wegwijs kunnen maken? Oké. Okay. Hij komt er dan. Mooi.
ook een ruige veegje. Nee, een, een deur. Bos, Adelaar. De airconditioning in de lift, die schijnt kapot te wezen. Een van de kooien was toch ook blijven hangen? Kooien? Ja, deze middelste schijnt het. Maar die doet het nu weer gewoon. De bliksem was ingeslagen. De airconditioning doet het ook weer. Ik hou die dingen alleen maar schoon. Ah, u bent er. Ravenstein, Nathan Bouwgroep, beheer en projectontwikkeling onroerend goed. Benelux exportatie. Wij beheren het gebouw. Adelaar. Hm. Ik hoop dat u het mankement snel kunt herstellen. Dat zou toch eigenlijk niet mogen gebeuren met zo'n nieuwe lift? Ik zou u graag willen helpen, maar met de airconditioning is niks aan de hand. Ja, hoe bedoelt u niks aan de hand? Vier van onze bezoekers zijn bewusteloos geruikt. Volgens hun zeggen kregen ze geen luchtbier. Kijkt u zelf. Hm. Ja, vreemd. Maar als vier van onze bezoekers in het ziekenhuis terechtkomen met ernstige verstikkingsverschijnselen, dan moet er toch een oorzaak voor te vinden zijn. Ik zal de elektrische apparatenkast nakijken. Misschien dat daar een storing zit. Ja. De elektrische apparatenkast. Dat zou heel goed kunnen dat daar de oorzaak van de storing ligt. Mm -hmm. Bas, dat jij meneer even de weg. Ik heb nog een afspraak. Mocht u mij dat nodig hebben, ons kantoor is op de zesde verdieping. Ja, ja, ja. Ik moet eigenlijk niet zo... zo... Psychiater. Heeft hij zijn praktijk? Ach, hij kan die mooi even uithijgen op zijn divan. En wat zit er nog meer in het gebouw? Van alles. Kantoren, bedrijven, een restaurant boven, een makelaar, een importeur van geluidsapparatuur. Maar het meeste staat nog leeg. Ja, dat valt ook niet mee met die huren van tegenwoordig. Ik vind het al lang best. Des te rustiger. Ah, we zijn er. Dit is pas de veertiende. Oh, dan heb ik zeker weer op de verkeerde knop gedrukt. Gebeurt de laatste tijd wel vaker. Aderverkalking. Kijk nou toch eens. Twee ruiten eruit. Of ik nog niet genoeg te doen heb. Nou, dat glas zal ik straks wel opruimen. Ik zie niet veel. Zeker geen blikseminslag. Dat zou niks voor mij zijn, nee. Veel te ingewikkeld. Begrijpt u dat nou allemaal? Ik hoop het. Ik heb er tenminste voor geleerd. En dat hoort dat er ook bij. Er zit een microprocessor in. De, de besturingseenheid. Ah, chips en zo. Hm? Goh, daar komt nog heel wat bij kijken. Even goed erg, hè, van die collega van u. Oh, Breuker. Ik vond dat zo'n aardige man. Hoe lang die wel niet aan die lift gewerkt heeft, toen met die onderhoudsbeurt. En nou blijft hij toch weer hangen. Ja, maar dat kan aan een heleboel dingen liggen. Nou, ik zal u verder maar aan het werk laten. Wordt de lift nog buiten werking gesteld? Nee, 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 nee. Ik denk niet dat dat nodig is. Gelukkig, anders had ik al die vijftien trappen moeten lopen. Als u trek heeft in koffie, dan komt u maar langs. Oké, okay, doe ik.
Hey, denk je wel een beetje aan je moeder? Mm -hmm. Oké. Okay. Ach, je, daar is mama al. Kom op, jongens, vlug. Tanden poetsen naar bed. Schiet op. Jij ook, Karen. Kom. Dag. Zijn jullie nog op? Vooruit. Hup, 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 hup. Felix, het is half tien. Wat? Zo laat al? Nee. Als het aan jou lag, dan zouden ze de hele nacht opnemen. Heb je nog een dertien meter gesproken? Ja, het gaat een stuk beter met hem. Jawel. Het is zo dom als je denkt. Wat was er met je dicht voor morgen? Ach, niks bijzonders. Waarschijnlijk een stoer in het circuit. En dan waren ze ook mensen gestikt. Ja, die kwamen net uit het restaurant. Ze hadden zeker wat verkeerds gegeten. Veel paniek om niks dus. Ah. Ach, ik heb de boel even nagekeken. Je moet je klanten tevreden houden. Ja, als die maar tevreden zijn. Niet weggooien. Wat? Die dop. Ik spaar de doppen. Die doppen? Waarvoor? Als je de honderd hebt, dan kun je een reis winnen naar Hawaii. <laughs> Wat moet jij nou op Hawaii? We zijn er vorig jaar nog naar Tesla geweest. Veel gevoel voor romantiek heb je ook niet meer. Nou, 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 dat moet je niet zeggen. Ik, uh, ik mag heel graag in het maanlicht een roodje, een riviertje in de armen van... Uh... Ja, stop nou maar in een doosje. Welk doosje? Daar, naast de koffie. Oh. Zult u mij iets kunnen vertellen over het uitzicht? Uitzicht? Ja, voor mijn moeder natuurlijk. Het uitzicht vanuit de flat. Oh, dat is fantastisch, dat verzeker ik u. Aan de ene kant ziet u uitgestrekte bossen en aan de andere kant kijkt u uit... <coughs> ...uw moeder over het blauwe water van de Middellandse Zee. Maar dat hebben we toch allemaal uitgebreid besproken, meneer Vink. U moet nu toch echt beslissen, het is een van onze allerlaatste flats. Ja, natuurlijk. Maar u begrijpt, het is een hele uitgaaf. Waar u en uw moeder geen moment spijt van zullen hebben. Ja, ja. Het is een verrassing voor mijn moeder. Dat is het zeker. Ze komt bijna de deur niet meer uit vanwege haar rolstoel. Hmm. Zullen we die verrassing dan nu maar even rondmaken, meneer Vink? Ik heb hier het koopcontact. Wilt u mijn pen lenen? Uh, nee, dank u. Ik heb mijn eigen pen. Als u dan... Hier wil tekenen. Ja. Dank u. En dan hier nog even een krabbeltje. Nog een handtekening? Ja, dat is voor onze administratie. Oh. Ik weet zeker dat u hier de rest van uw leven veel plezier van zult hebben. U weet de weg naar de lift te vinden? Jazeker, dan maakt u zich over mij maar geen zorgen. En doet u de groeten aan uw moeder? Dank u, dat zal ik doen. Van me. En het is nog wel een aandenken. Ik moet er niet aan denken dat er iets mee gebeurt. Vriendelijk dank. Graag gedaan. Tot ziens, meneer Vink. Tot ziens. Zei je wat, Kobi? Ik zei niets hoor. Oh, dacht dat je wat zei.
Drie uur. Nog twee uurtjes, dan zit het erop. Heb jij zin in een opkikkertje? Wat zeg je? Ik hoop dat jij een geheimpje kan bewaren. Hier, mijn beste vriend zo vroeg op de ochtend. Nee, nee, ik, ik drink niet. Oh, dit hadden ze me wel eens mogen zeggen dat ik een maatje kreeg die niet drinkt. Nou goed, dan, uh, dan drink ik alleen. Wat doe jij dan in je vrije tijd? Achter de wijnwaan. Ik ben verloofd. Verloofd, kijk eens aan. Ja. Volgende maand gaan we trouwen. Wel, ja. Hebben jullie niks anders te doen tegenwoordig? Nee, jongen, toen ik nog op de grote vaart zat, in iedere stad een ander mopje, ik zweer het je. In die tijd heb ik heel wat puntjes op de i gezet. En daarnaast natuurlijk. Sindsdien ben ik ook immuun voor penicilline. <lacht> wat is er? Ik dacht dat ik wat hoorde. Ah, je bent zenuwachtig. Dat zou ik ook zijn als ik uh, volgende maand ging trouwen. <lacht> nee, ik hoor echt iets. Ratten. Weet je dat ze die lift een keer helemaal vol hebben gevonden met dode ratten? Tientallen dode ratten. Moet je nagaan. Nee, voor de opwinning had je beter een ander vak kunnen kiezen. De lift? Hey. Er is iemand in het gebouw. De lift gaat omhoog. Kijk, wat krijgen we nou? De trap. Hé? Dan kunnen we hem verrassen. Hij staat op de vijftiende. Dat is toch het restaurant? Misschien heeft hij honger. Gaat het? Kees! Kees! Wat is er? Er ligt iets in die schacht. Er ligt een man in de schacht. Groene zeep, zal ik groene zeep halen? De lift! De lift! Hij stopt, Kees. De politie. Dat was nog erger. Ik herinner me die keer. Een of andere psychopaat had zo'n meisje langs de weg opgepikt, ermee naar huis genomen, slaapmiddel gegeven en er met een motorzaag. Plek en dekker, dacht ik. Precies in twee helften gedeeld. Ik heb die dag de lunch maar overgeslagen. Dat begrijpt u zeker wel. Ach, je raakt eraan gewend. Dank u. Er lopen een hoop idioten rond in deze wereld. Nou, het, het mag toch nu een routine kwestie zijn, maar ik kan u wel verzekeren dat ik eh, niet dagelijks met dit soort afzoelijke voorvallen geconfronteerd word. Het is toch ongehoord wat er gebeurd is. Er is mij verzekerd dat deze lift voldoet aan de allerhoogste veiligheidseisen. En er gebeurt er zoiets, dat kan toch niet? Het is niet het eerste ongeval dat ik meemaak met een lift. Het zal ook wel niet het laatste zijn. Ik hou niet van liften. Steven kan neem ik de trap. Als ik te lang in een kleine ruimte zit, dan krijg ik last van claustrofobie. 
Daarom ben ik ook politieman geworden, geen crimineel. Ik stop liever andere mensen in die kleine cellen, dan dat ik er zelf in terecht kom. Weet u hoeveel mensen er per jaar in liften blijven hangen? In ons land? Geen idee. 100? 200? Binnen. Ah, Smit. Ik vroeg net aan meneer hier hoeveel mensen hij dacht dat er per jaar in een lift blijven steken. Weet jij het? 250.000. Ja, kwart miljoen. 250.000. Alleen al in ons land, per jaar. Dat zijn de feiten. Ben jij in het ziekenhuis geweest? Ja, die nachtwaken heeft nog niet veel zinnigs kunnen zeggen. Volgens de arts heeft hij een shock opgelopen en kan nog wat dagen duren voordat hij een verklaring zou kunnen afleggen. Dat is dus ook niet echt bevorderlijk voor het onderzoek. Wat ik nog wel uit zijn woorden heb kunnen opmaken is dat er nog iemand in het gebouw moet zijn geweest. En ze schijnen iemand te hebben achtervolgd. Iemand in het gebouw? Een inbreker? Ja, meer heb ik niet uit hem kunnen krijgen. Zou die iets met te maken kunnen hebben? Dat is mogelijk. We zullen kijken of we sporen van braak kunnen vinden. Het ziet er naar uit dat we verder moeten wachten tot onze vriend in staat is een duidelijkere verklaring af te leggen. Hij is voorlopig ons enige getuige. En die blinde man? De heer Marius Vink. Die moet gistermiddag in de schacht zijn gevallen. Hij was hier op bezoek bij makelaar Spekkinga, waar hij net een vakantiehuis had gekocht. Het ziet eruit als een ongeluk. Zou een liftmonteur komen? Ja, die is hier al sinds vanmorgen vroeg. Hij zal bijna klaar zijn. Lukt het een beetje? Zo. Wie ben jij? Ik ben Mieke de Beer van de Nieuwe Revue. Nieuwe Revue? Oh ja, dat zie ik wel eens bij vrienden in de kattenbak liggen. Onze lezers vind je op de gekste plaatsen. Ben je niet een beetje aan de late kant? De foto's heb ik vanmorgen al gemaakt. Ik dacht dat er vanmorgen niemand het gebouw in mocht. Dat dacht bijna iedereen. Indrukwekkend hoor. Ben jij van Rising Sun? Nee, van de liftfabriek. Maar het is wat anders. Is dat interessant voor de lezers? Voor mijn persoonlijke collectie. Ik hoorde dat jij al de hele dag bezig bent. Ja, dat klopt. Wat was dat? Het is een uh, luchtcirculatie in de schacht. Daar gaan die kabels van trillen. Niks om je zorgen over te maken. Uh. Bent u er nou alweer? Ik had u toch gevraagd om te vertrekken. Oké, okay, oké, okay. ik ben al klaar. Artistieke dag, zeg. Het was met genoegen, heren. Prettige middag. Dat is ook een brutaaltje. Maar sorry, meneer Adelaar, regels zijn nu eenmaal regels. De heren waren benieuwd hoe ver u al was. Ik heb de hele elektrische apparatenkast nagekeken. Ja, de elektrische apparatenkast. Dat is de meest voor de hand liggende plaats voor een storing, maar uh, ik heb niks kunnen vinden. Alles functioneert normaal. Ja, maar genoeg kunnen onze slachtoffers niet hetzelfde zeggen. Ja, de, de vergrendelingen van de duren uh, zijn ook in orde. Ik heb natuurlijk nog geen tijd gehad voor een grondig onderzoek, maar ja... Eigenlijk moet ik de schacht in, maar dat zou dagen duren. Dan zouden we de lift al die tijd niet kunnen gebruiken. Nee, dan moet ik de lift buiten gebruik stellen. Van de week las ik in de krant over een ongeluk op een kruising. Twee wagens waren frontaal op elkaar gereden omdat de verkeerslichten niet werkten. Wat bleek? Nou, wat vonden ze ook alweer, Smit? Twee muizen. Ze vonden twee muizen. <laughs> in de relekkast. Muizen. Meteen waren alle stoplichten ontregeld. Nou, ik kan me niet voorstellen dat muizen hier iets mee te maken hebben. Waarom niet? Zou mij niks verbazen. Zo'n lift beweegt niet uit zichzelf. Of wel soms? Nee. Wat is de bedoeling? Jij leek mij de aangewezen persoon om een lift aan te vragen. Breek jij altijd aan om het zo te zien? 
Soms, als we op slot zijn. Waar moet je naartoe? Naar het centrum. Je bof dat ik die richting op ga. Met bof heeft dat niets te maken. Wat kijk je bedenkelijk? Oh ja? Wat is er nou aan de hand met die lift? Heb je niet met de politie gepraat? Natuurlijk. Voorlopige conclusie. Een tragisch ongeval. Onderzoek wordt ingesteld. Maatregelen worden getroffen om dit soort ongelukken in de toekomst te voorkomen. Nou, kijk eens aan. Genoeg van hoofdartikel. Er is toch wel wat meer over te vertellen. Als dat zo was, dan hadden ze dat wel gedaan. Jij bent de expert. Ik voel me zeer vereerd. Er moet toch een oorzaak zijn? Er wordt toch niet zomaar iemand onthoofd? Een los relekje misschien? Hoe kom je daarbij? Hoorde ik van de portier. Dat er vorige week een lift is blijven hangen. Dat heeft hier niks mee te maken. Jammer. Hoezo? Had ik een mooi verhaal gehad? Wat je mooi noemt. Gebeuren er veel ongelukken met liften? Het verkeer is een stuk gevaarlijker. Uh, liften zijn tegenwoordig uitgerust met allerlei dubbele beveiligingen. Daar kan praktisch niks meer misgaan. Misschien gebeuren er een hoop ongelukken waar we nooit iets van horen. Ach, een complot. Heb je een sigaret? Nee, dank je. Leuke vrouw heb je. Ben je al lang getrouwd? Bijna tien jaar. Dat is een hele tijd. Ben je al lang liftmonteur? Ben jij al lang journaliste? Is het niet heel erg saai? Zo'n hele dag op en neer in een liftschacht? Ja, dat is wel eens saai, maar kom eens langs. Dan maken we samen een ritje. Oké, okay, oké. Okay. Ik hou hem wel dan. Je leest hetzelfde zo. Alleen mijn eigen artikelen. Nou, wel bedankt, hè. Het was gezellig. Ja, graag gedaan. Ja, woon jij hier? Wat? Of je hier woont? Nee, dit is de redactie. Ik moet nog werken. Ah, oh, ik, ik, ik dacht dat je hier woonde. Nee. Wie woont er nou op de redactie? Ja. Hé, hey, maar... Uh, Als je nog wat weet over de lift, dan bel je maar. Oké. Okay. Dag. Oké, okay, doe ik. Dag. Soms stiekem geoefend. Nee hoor, ze heeft talent. Hé, hey Felix. Wat dacht je daarvan? Hé, hey Felix. Wat? We zijn uit, jongen. Wat zit je nou te piekeren? Dat is jouw schuld toch niet? Zulke dingen gebeuren nou helemaal. Gaat het? Wij gaan even wat te drinken halen. Wat wil jij, Felix? Nou. Geef mij maar een pils. En jij nog een spa, Kees? Nou... Van... Nee, daar word je veel te dik van. Spaat je dan maar. Ik heb al zijn broeken moeten verstellen. We moeten Felix geloof ik wat opvrolijken vanavond. Hij trekt het zich veel te veel aan. Begrijp ik niet? Dames. Twee rode wijn, een pils en een spa graag. Maar gaat het verder wel goed tussen jullie? Tussen Felix en mij? Hoe bedoel je? Weet je zeker dat er geen ander is? Een ander? Een andere vrouw? Dat komt in de beste huwelijken voor. Nee, Felix niet. Het idee. Het zou toch gekund hebben? Nee hoor, dat is niks voor Felix. Nou, gelukkig dan maar, want daar komt alleen maar ellende van. Ik heb al jaren geleden tegen Kees gezegd... zodra ik iets merk van een andere vrouw, is het jij eruit of ik eruit. En dat heeft hij goed in zijn oren geknoopt. Hij zou niet durven.
Een uitgebreide onderhoudsbeurt. Lijkt je dat niet wat overdreven? We hebben meer te doen, werk genoeg. Het zou mij een stuk geruster maken. Er moet toch iets te vinden zijn? Ik begrijp hoe jij je voelt, Felix. Maar de dingen die gebeurd zijn, daar heb jij toch geen schuld aan? Zolang als de politie denkt dat het ongelukken zijn, heb ik geen enkele reden om wat anders te denken. Ik zou graag de oorzaak willen weten. Het is toch niet normaal wat er gebeurd is? Die lift is in orde. Breuker die heeft hem vorige maand nog helemaal nagekeken. Van binnen en van buiten, die is daar weken mee bezig geweest. Ik had begrepen dat hij er ook nogal wat problemen mee heeft gehad. Wie heeft jou dat verteld? Gehoord. Ja, wat wil je? Het is ons nieuwste model. Uitgerust met de allernieuwste elektronica en beveiligingen. Daar zit jaren van research achter, dat heeft tonnen gekost. Logisch, dat zo'n onderhoudsbeurt een beetje langer duurt. Dat heb je toch niet zo 1, 2, 3 in je vingers? En uh, het storingsboek? Welk storingsboek? Er lag geen storingsboek in de machinekamer. Oh nee, dat is vreemd. Heb je goed gekeken? Je kan niks vinden. Geen idee wat dat kan zijn. Ik zal de Steensprang vragen, die gaat erover. Maar maak jij je nou in godsnaam geen zorgen om niks? Als er iets niet in orde zou zijn met die lift, dan had Breuken me dat toch verteld. Neem anders een paar dagen vrij. Hoezo? Ik voel me prima. Felix, jongen. Over een paar maanden is de fusie met die Amerikanen rond. Dat brengt een hele hoop werk met zich mee. Dus je begrijpt, het is nou niet het moment voor problemen. Problemen? Ik probeer alleen mijn werk zo goed mogelijk te doen. Jij bent een goed monteur. Een van de beste die we hebben. Misschien wordt het zo langzamerhand tijd dat jij ook eens wat hoger op gaat. Ik zal eens een goed woordje voor je doen. Praten we nog wel over. Met jong bloed. Ja, dat komt nou een beetje erg ongelegen. administratie, daar heb ik een afspraak mee. Wie niet? Ze zeggen dat ze zich van onderen scheert. Oh ja, groeit het zo hard. Binnenkort kan ik jou er alles over vertellen. Geloof mij. Gadverdamme, alweer op zijn worst. Kende jij uh, Breuker eigenlijk goed? Breuker? Niet echt. Ik ben hem wel eens gaan opzoeken. Het was echt helemaal mis met hem. Hij uh, kennen we niet eens meer. Hoezo? Zou uh, Breuker nou zo iemand zijn die uh, iets met zo'n lift zou hebben uitgehaald? Wat uitgehaald? Nou, misschien uit rancune of zo, dat hij uh, ergens wat boutjes heeft uitgedraaid. Nee, Breuker niet. Het was wel een hele rare vogel, maar die man die hield van liften. Ik ben eens een paar keer met hem op karwei geweest en dan had hij het alleen maar over zijn werk. Nee, Felix, het lijkt me echt onzin als je dat denkt. Dat is toch vreemd, hè? Dat iemand zo kan veranderen van de ene op de andere dag. Ja, dat hoor je wel vaker. Op het ene moment is er niks aan de hand en een uur later zijn ze helemaal... Uh... Spreker, man! Kun je even komen? Jazeker, chef. Maar ga maar eens opzoeken. Misschien dat het nu beter met hem gaat. Spreker, man! Sorry, ik was het even vergeten. Nee, we zijn partners, dat weet ik toch. Ik, ik stuur jou verder vandaag tot de deur uit. Nee, dat is oké, okay, dat doe ik. Ze, doe het goed aan je vrouw, Karel. Ja, dat zal ik doen. Dag, Karel. Dat doet hij nooit. Wat? De groeten. Uh, oh, nee. Zeg. Soms denk ik toch wel dat hij door heeft van ons. <laughs> wel, nee. Die heeft het veel te druk met zijn werk. Mm. En jij ook. Je moet je af en toe ontspannen. Oh, Wat is er nou? Oh, het personeel, ik zou niet graag willen dat ze erachter komen. God, daar maak je anders ook nooit druk over. Je secretaresse lunch toch tot twee uur? En we moeten voorzichtig zijn. Kom, 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 kom. Ontspan je wat. Niemand zal wat merken. Borreltje, Kees. Jo, als Ravenstein het ziet. Maak je daar geen zorgen over. Je ligt weer te rollenbollen. Oh ja, dat is waar ook. Het is woensdag vandaag. Laten we even op de bank gaan liggen. Waarom?
als je dochter. Die amuseert zichzelf. Op de gang. Ik heb je zwarte ondergoed aan. Voor jou. Waarom gil je zo? Wat heb je nou weer gedaan? Kom mee, er is ook altijd wat met jou. Ben je familie? Nee, nee, een collega. Hoe is het nou met hem? Geen verandering, helaas. Een vreemd geval. Hij zit altijd in het midden van de kamer. Hij is bang voor de muren. Meneer Breuker, bezoek voor u. Pak u gerust de stoel als u dit wilt. Wat is er met zijn handen? Ja, dat is vorige week gebeurd. Hij heeft de beeldbuis van de televisie in elkaar geslagen. Met zijn blote handen. We hebben geen idee waarom. Ik hoor het wel als u vertrekt. Ik verwacht niet dat hij u de oren van het hoofd kletst. Hij zit onder de kalmeringsmiddelen. Hallo? Kent u me nog? Ik ben adelaar van het werk. Van de liftfabriek. Ja. We... We hebben elkaar nooit zo echt veel gesproken, maar... Breuker. Breuker, wat is er met die lift? Jij moet het toch weten? Breuker. Breuker, je hebt weken aan die lift gewerkt. Er zijn, er zijn ongelukken gebeurd. Er zijn mensen dood gegaan. Je moet me vertellen wat je weet. Wat is er met die lift aan de hand?
Ah, uw collega, ga dit weg. Collega? Ja, die van de computerfirma. Ik dacht dat u hem kende. Hij kwam de elektronische installatie naar kijken, zei hij. Hij komt nog heel wat bekijken bij zo'n lift. Nou, en of? Wat die allemaal niet heeft uitgesproken. De liften moesten een uur buiten werking. Een uur buiten werking? Hm. Ja, dat, uh, dat kan natuurlijk wel. Die dingen kosten tijd. Ik hoop niet dat u ook zo'n kleus heeft. Nee hoor, ik kwam... Uh, ik kwam alleen maar even kijken of nog steeds alles in orde is met de lift. Oh, gelukkig maar. Ik schrok al. Ik heb geen voeten meer over van al de trap lopen. <lacht> Dat is alles wat we over Rising Sun hebben. Kom je een beetje uit? Ja, het is een van de grootste multinationals op het gebied van, uh, van de elektronica. Wist je dat? Hm, daar is er niks op tegen. Nee. Hier. De schuld is van het omkopen van politici en uh, bedrijfspionage. Wat is daar nou verkeerd aan? Dat doen ze toch allemaal? Hm. Ze waren trouwens nog op de televisie laatst. Die Rising Sun? Hm, in een of ander wetenschappelijk programma. Wanneer was dat? Oh, uh, vorige week ergens. Heb je het niet gezien? Nee. Nee, maar iemand anders wel. Zeg, we gaan ook op koffie drinken. En jij vertelt me precies wat je door zit. Oké, okay, ik geloof dat ik het begrijp. In een lift heb je een mechanisch gedeelte en een elektronisch gedeelte. Het elektronische gedeelte stuurt de lift. Zorgt dat niet alle liften tegelijk naar één verdieping gaan. Regelt de deuren en zo. Precies, precies. Het zijn eigenlijk de, de hersens van de liftinstallatie. En nu denk jij dat het elektronische gedeelte niet in orde is? De elektronica die is geleverd door Rising Sun. En zou die collega van jou erachter gekomen zijn? Ik denk het. <laughs> Waarom zou die dan gek geworden zijn? Misschien ook een uh, mosseletje? Maak er maar grapjes over. Waarom maak jij je eigenlijk zo druk om die lift? Ach, die lift doet uh, dingen die niet kunnen. Ik doe ook wel eens dingen die niet kunnen. Ja, maar jij bent geen machine. Dank je. Hij is met een ander. Met een ander? Ik wist het wel. Hij heeft een andere vrouw. De ratzak. Kom mee. Waarom ga je niet naar de politie? Ik heb er geen enkel bewijs. Ze zal me toch nooit geloven. Die knipsels hebben je ook niet veel geholpen. Ik weet nu zo'n beetje wat voor bedrijf het is. Hoe laat heb je met ze afgesproken? Ik ga er zo heen. Oké, okay, dat is goed. Wat bedoel je? Je dacht toch niet dat je alleen ging? Ja, wat dacht jij dan? Ik ga met je mee. Ja, maar ik kan dat toch niet met de journalisten aankomen? Waarom niet? Je wel, hè? Wat kan ik voor u doen? Goedemiddag, ik uh, heb een afspraak. Hoe is uw naam? Adelaar, Felix Adelaar. U heeft een afspraak met de heer Kroon, afdeling ontwikkeling en research, 16.45 uur. U bent keurig op tijd. Ik zie dat hij zijn pieper heeft vergeten. Ik zal hem zelf wel halen als u hier wilt wachten. Wat is dat? 
Ik ben met de heer Halewaar. Kom. Ik dacht dat u alleen zou komen. Dat is mijn collega. We waren toevallig in de buurt. Collega? Ah. Ja. U werkt lijkt mij niet voor vrouwen. Waarom niet? Ik heb helaas niet zo gek veel tijd. Wat kan ik voor u doen? Iemand uh, van uw bedrijf heeft vanmorgen de elektronische installatie nagekeken van een lift waaraan ik Dat kan, want wij, uh, wij controleren regelmatig onze installaties. Dat is routine. En dat doen wij in, uh, in goed overleg met onze klanten. Ik vroeg me namelijk af of er iets mee aan de hand zou kunnen zijn. Met onze elektronische installatie? Met het besturingssysteem. Is uitgesloten. Onmogelijk. Onze microprocessorsystemen worden uitvoerig getest onder de zwaarst mogelijke omstandigheden. We hebben nu eenmaal een uh, reputatie op te houden. Hè? <tie> ik, uh, ik weet zelf heel weinig van elektronica, maar waarom zou er niks fout in kunnen gaan? <tie> Meneer Adelaar, ons concern levert elektronische installaties over de hele wereld. Voor liften, fabrieken, ziekenhuizen, militaire installaties, kerncentrales. U kunt zo gek niet bedenken. Wij besteden miljoenen aan research en aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Wij kunnen ons geen fouten permitteren. Onze microprocessorsystemen zijn voor 100% betrouwbaar. Worden ze daar gemaakt? Wat? De microprocessorsystemen. Onder andere ja. Het meeste komt uit Japan zelf. Hier doen wij voornamelijk aanpassing en onderhoud. Meneer Adelaar, ik ben bang dat ik u niet verder kan helpen. Ik zal best eens willen zien hoe ze gemaakt worden. Ik heb geen tijd nu. Het spijt me. Wij ook niet. Uh, we hebben nog een uh, klus. Hm. Ja, wij moeten nog even de schacht in lossen, letje. In elk geval... Bedankt voor uw tijd. Graag gedaan. En als ik u nog eens een keer kan helpen, kunt u altijd een afspraak maken. Dat zal ik doen. Doet u dat. Echt overtuigend was u niet. Jij ook niet. Ik hoop dat ik er geen last meer krijg. Gelooft u wat hij zei? Als er iets mis zou zijn, dan zou hij dat toch nooit toegeven. Maar wat is er volgens jou dan aan de hand met de elektronica? Geen idee. Weet jij het? Nieuw recept? Nee hoor. Het is misschien een beetje aangebrand, maar dat kan gebeuren als je zo lang moet wachten. Ik daar niet voor mijn plezier een uur in de file. Bertie, hou daarmee op en zet die pet af. Pap, wat is overspel? Overspel? Ja. Dat, uh, dat leg ik je wel uit als je groter bent. Leg het er nu maar uit. Wat? Leg het er nu maar uit wat overspel is. Dat weet je toch zo goed? Wat bedoel je? Dat is niet zo stom. Dat heb je gezien met een ander. Vanmiddag. Ik heb naar de fabriek gebeld. Ik heb gevraagd waar je zat en niemand wist waar je uitging. Nou, ik wel. Waar heb jij het over? Je bent de hele dag op stap geweest met die ander. Ik ben zeker niet goed genoeg meer voor je, hè? Op mij ben je zeker uitgekeken. Ik laat me naar jou niet als een idioot van. Adelaar. Ja. Hallo. Nee, we zijn aan het eten. Ik zeg, uh, kan je straks niet even druk bellen? Wat? Welke professor? Theoretisch informatica zegt maar niks. Nee. Hij, hij kan het morgen niet. Op de universiteit, ja, dat is goed. Mm -hmm. Ja, ik weet wat het is. Oké, okay, tot straks. Da. Zo, het studeert. Het is helemaal niet wat je denkt. Het is, het is een journalist. Die... Oh, ook nog. Is leuk voor je. Kom jongens. Door eten. Papa heeft een afspraak vanavond. Dit is een chip. Volgens sommigen de grootste ontdekking in het bestaan van de mensheid, volgens anderen weer een totale bedreiging daarvan. In werkelijkheid is zo'n chip slechts enkele millimeters groot. Op zo'n chip zitten duizenden microscopisch kleine transistors. Tegenwoordig vinden we chips overal om ons heen. Zonder chips zou de huidige maatschappij eenvoudig niet meer kunnen functioneren. Binnenkort krijgen we zelfs chips in het menselijk lichaam die de bloeddruk kunnen regelen. Het einde van de opmars is nog lang niet in zicht en het zal ook niet lang meer duren of chips zullen bepaalde hersenfuncties kunnen overnemen. Als ik dom zou zijn, wat ik niet ben, 
Hup, het chip erin en klaar is Kees. Ik kan weer meedenken. Vertel eens over die computer in Amerika. In Amerika hadden ze een tijdje terug een computer ontwikkeld... ...die voorzien was van het nieuwste soort chips. Het rare was dat het apparaat op een gegeven moment... ...op een volledig onverklaarbare manier uit zichzelf begon te functioneren. De computer ging zijn eigen programma's maken. Hij was totaal niet meer in de hand te houden. Nou, wat heeft men toen gedaan? Toen heeft men een kou gegraven en de hele frikkerse boel erin gemieterd. Zand erop. Maar, uh, maar was er dan niet fout met die chips? Het zit er wel in. Kijk, een van de dingen waar de wetenschap zich de laatste jaren het meest voor heeft ingespannen... ...is het verkleinen van chips. Vroeger hadden we daar nog een computer voor nodig die de ruimte van een flinke kamer in nam. Ik heb hier... Ja, dit is hem. Deze computer leverde eenzelfde prestatie als een chip tegenwoordig. En dat is nog maar, nou, nog maar amper tien jaar geleden. En nog steeds is het einde niet in zicht. De chips worden steeds kleiner en kleiner. En daar komen dan ook de gevaren om de hoek kijken. Door bepaalde invloeden kunnen programma's van chips veranderd worden. Hoe kleiner de chips, hoe onstabieler en ook hoe onberekenbaarder ze worden. Wat kunnen die invloeden zijn? Magnetisme, statische elektriciteit, temperatuur, ultraviolet licht, radioactiviteit. Als chips daaraan blootgesteld worden, in meer of mindere mate, dan bestaat het gevaar dat ze geherprogrammeerd worden. Dat ze dus dingen gaan doen die ze eigenlijk niet behoren te doen. In Japan experimenteren ze al met de zogenaamde biochip. Chips die niet veel groter zijn dan een molecuul. Daar hadden ze op een gegeven moment een computer gebouwd... Een prototype waarvan de chips gefabriceerd waren van proteïne. Moet je je voorstellen, een chip vervaardigd van een organische stof. Werkte die computer? Het was een totale mislukking. Het schijnt dat die chips zo onstabiel waren... dat er al heel snel een herprogrammering optrad. Maar het meest fascinerende was dat die chips uit proteïne... dat die zich zelf begonnen te vermenigvuldigen als konijnen... De computer produceerde dus zijn eigen chips. Hij begon te groeien. Hoor je dat, Felix? Hebben ze die uh, computer ook begraven? Geen idee. Misschien heeft hij wel haar kier gepleegd. Wat denk je, Felix? Ach, het is toch allemaal flauwekul. Chips die zich van vermenigvuldigen, dat kan toch helemaal niet? Hoezo niet? De computer die begint te groeien. Weet je zeker dat die vriend van jou professor is? Nou zeg, hij is een van de knapste mensen die ik ken. Die zagen dingen heus niet uit zijn duim. Ik denk dat hij gelijk heeft. Het Rising Sun, zo'n apparaat in de lift heeft ingebouwd. En dat heeft die breuker ontdekt. En toen is hij helemaal uit zijn bol gegaan. Net als ik als ik nog langer naar je luister. Je wilt er niet geloven, hè? Maar we kunnen toch kijken wie er gelijk heeft? Hoe dan? Nou, die computer die zit toch boven? In het gebouw in het kastje? Oh, je wou weer wat openbreken? Kun je zien wie er gelijk heeft? Ja. Ik begrijp dat het een leuk verhaal voor je zou zijn als het waar is, maar ik heb al genoeg problemen. Ik wil niet ook nog eens ruzie krijgen met mijn baas alleen omdat een of andere vriend van jou... met een raar verhaal aankomt over computers die een eigen leven gaan leiden. Volgens mij durf je niet. Ja, dat zal het zijn. Hé, hey, ga je mee? Nee, neem een taxi. Het is er geen circus. Hoe vaak heb ik het al niet gezegd? Als je zo nodig door mijn lood wil uithangen, dan doe je dat maar in je eigen tijd. Begrepen? En als het je niet bevalt, dan rot je maar op. Niet te veel kletsen, dames.
klootzak. Voor jou tien anderen. Zo, Spiek. Wat zijn we vroeg? Ik dacht dat jij ziek was. Ziek? Zo? Ik heb jouw werk moeten overnemen vanmorgen. Welk werk? In die lift. In dat kantoorgebouw. Ik dacht dat je ziek was. Is daar uh, wat gebeurd dan? Iemand van het schoonmaakbedrijf. Is in die schacht geklommen, beklemd geraakt. Hartstikke dood. De politie denkt dat hij het is geweest die wat met die lift heeft uitgehaald. Wat zullen we nou krijgen, zeg? Waarom wordt mij niks gevraagd? Meneer Adelaar, daar bent u. Wat is er aan de hand? Waarom neemt Spieker maar mijn werk over? Omdat jij vandaag niet werkt. Ik niet werk? Nee, vandaag niet en de komende week ook niet. Jij gaat vier weken met ziekteverlof. Wat is dit voor waanzin? Ik ben wel blij zijn dat ik je niet op staande voet ontsla. Je bent gisteren de hele dag niet op je werk verschenen. Je hebt een aantal belangrijke kanten in de kou laten staan. En bovendien hou ik er niet van als onze mensen privébezoekjes gaan afleggen bij onze zakenrelaties. Hoe haal jij het in je hoofd? Wij hebben een uitstekende relatie met Ruisingsen. En dan ga jij suggereren dat hun elektronische installatie niet deugt. Dat heb ik helemaal niet gezegd. Piekerman die neemt jouw werk voorlopig over. En dan heb jij een beetje de tijd om tot rust te komen. Maar het is mijn lift. En het is mijn beslissing. Jij blijft voorlopig uit de buurt van die lift. Begrijp me? Is er nou aan de hand, Felix? Met mij niks. Er is wat met die lift aan de hand. Ik ga hem na het weekend een uitgebreide onderhoudsbeurt geven. Ja, dat is een beetje laat. Ze hebben nou toch zeker die dader? Onzin. Die schoonmaker? Onzin, die heeft er niks mee te maken. Wat bedoel je nou? Ik ben te onvoorzichtig geweest. Dat heeft hem de das omgedaan. Ik begrijp het niet. Dat hij die dingen met de lift heeft uitgehaald. Alles wijst in die richting. Wist u dat hij een strafblad had? Nee. Hij heeft er niks over gezegd. Wat stond er ook alweer in, Smit? Autodiefstal, inbraak, openbare dronkenschap. U hoort het. Geen kinderachtige dingen. Eigenlijk verbaast het me niks. Ik vond het altijd al een onbetrouwbaar type. Maar ja, het is vandaag de dag erg moeilijk om personeel te krijgen. Wilt u hier even tekenen? Ja. Ik ben blij dat ik u heb kunnen helpen. Als u meer wilt weten, dan belt u me maar. Als het nodig mag zijn, zullen we dat zeker doen. In ieder geval bedankt voor uw medewerking. Graag gedaan. Goedendag. 
Zo, Smit. We kunnen ons weer met belangrijke zaken gaan bezighouden. Waar heb ik die folders ook weer gelaten? In de bovenste laan. Ja, daar heb ik ze. Bent u ervan overtuigd dat die schoonmaker de schuldig is? Ik ben zo klaar als een klontje. Elke keer als er wat met die lift aan de hand was, was de avond ervoor de schoonmaakploeg in het gebouw geweest. Maar dat kan toch ook toeval zijn? Met toeval hebben we in dit vak niks te maken. Het gaat om de feiten, Smit. Alle feiten wijzen duidelijk in één richting. Ik ben blij dat we deze zaak nog net voor mijn vakantie hebben kunnen afhandelen. Hoe laat ging mijn uh, vliegtuig? Maandag ook alweer, Smit. Saskia? Waar zit je? Oh, dat zal je moeder leuk vinden. En de kinderen? Zeg, ik, ik weet niet wat jij allemaal in je hoofd houdt, maar... Hoe lang ben je van plan dit... Ik ben niet van plan om die idiote spelletjes van jou mee te spelen. We hebben wat tegenslagen. Je had me verzekerd dat er niks mis kon gaan. Als iemand iets te weten komt, dat zou een ramp zijn. Niemand komt iets te weten. Ik kan mijn monteurs toch niet langer voor de gek houden. Ik had nooit naar jou moeten luisteren. God mag weten wat je allemaal hebt uitgehaald. Er zijn wat uh, problemen. We vinden wel een oplossing. Ik wil er niks meer mee te maken hebben met die experimenten van jou. Ik moet eerst even rustig nadenken. Ik ben ziek. Gewoon. Doodziek.
sentimentul e la asta. Waar bleef je al die tijd? Ik weet ook niet wat jij op je vrije avonden doet. Hij was niet helemaal in orde. Ah! 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 Ah!